de familia. familia. Oye, hoy estamos con Firmino Novo, os Box Trolls, pero lo visto de nombre. Es de Masiña, de Slow Motion, no sé cómo fala directo, comenta Eli. Yo falo Masiña. Eh, vamos a asistir por la primera vez, nunca hemos asistido, entonces bora conhecer. Bora realidad, conhecer, né? familia, comenten ahí si ustedes ya asistieron, si es la primera vez. Y dejen un like, si no, tres días de diarrea. Eita, pega, entonces dejen un like, si no, ya saben. Sin más. Bora la. Play. Stow Motion. Eh. Yeah. Stow Motion. motion. Stow Motion. Stow Motion. Se ve ya. Acorde, o Lorde. O indizível aconteceu. Precisamos falar sobre isso imediatamente. O que foi que aconteceu, o peão? Os monstros monstros adaptaram uma criança. Não diga. Devem estar falitando os dentes com os ossinhos daquele adorado bebezinho agora. Que tragédia horrível. Quando disse pela manhã? Que? Pare! Oh. Essa não é a pior parte, hein? Oh, que? Ah, pega! Oh, não Nossa, quis saber! Jesus. Sou eu que já... Não pararão por nada. Você é o exterminador da cidade. Eu pago o que você cobrar. Ah, eu não quero dinheiro. Eu quero um chapéu desses. Um chapéu branco? Você? Absurdo! Tudo bem, mas pode dizer bye bye pro seu brin. Tchau, tchau pro seu Jedi. Adeusinho. Aceito todos os box trolls mortos, mas quero provas. Por um chapéu branco, exterminarei até o último box troll da cidade. Quanto vale esse chapéu? Os box trolls. Box trolls. Estraçalhá-los por inteiro. Vão juntar sua carne aos rios de sangue. Seria uma caixa de trolls. E as montanhas de ossos. Criança, você quer terminar como o famoso bebê Tramsol, que foi arrastado para as profundezas e devorado a um ano? Feche em sua janela. Faz um ano que sumiu aquela criança que ele estava falando? Esconda tudo que não estiver preto ao chão. Esconda os seus queijos. Esconda os queijos? Cuidado com os monstros sanguinários. Eles vão fritar seus olhos, roer seus joelhos, devorar suas tripas. Cuidado. Oh, tá maluco morar num lugar assim com um cara falando isso na rua? Devorar suas tripas. Oh, jogava um pouco. Cala a boca! Uma maçã nele. Acho que son box trolls porque como es caixa trolls, son como caixa ah. de trolls. Sí, son más caixinhas de papelão, sí, ¿no? Sí, tipo, acho que ellos no son trolls dentro de caixa, ellos son mitad de trolls y mitad de caixa, así que las caixas pasan parte do corpo deles ou, ou só é se roupa. eles então só se eles entrarem dentro da caixa eu acho que a caixa faz parte do corpo deles acho que não tinha uma caixa naica ali tinha uma eu caixa naica é <risos> Oh, 
Vidal. Pegou dele? Chefe falou que o mal está por perto, Sr. Picos. Eu já sofri muito uma vez com Joanete. Ah, Você não achou que foi porque eu pisei no mal? Não, não. É, é só uma forma de dizer Oi. nas proximidades. A dor era tão irritante como a minha avó. Mas eu acabei com ela. Com a dor, não com a minha avó. Ah, tá. Não, não, meu Ai, tadinho. Aqui está um... Vem cá, seu monstrinho feioso. Seus dias tremendo. de maldade chegaram ao fim. <risos> Acha mesmo que esses box trolls entendem a dualidade entre o bem e o mal? Acho que sim. Por que mais se esconderiam de nós? Afinal, somos os mocinhos. É, acho que somos. Esse lugar é como a casa deles, então? Tem até esse negócio pra eles descer? E roubou mesmo o relógio? Ovo! 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 Oh. 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 Oh.
Eggs. De ovo, de meu. ovo. Peixe. E a criança. É a criança. Peixe, ele. E ele dá oh. um peixe. Um urso. Ai, foi pra ele, então, que pegou. Acho que você levantar para cagar ou mijar. Já era tudo. Eu acho que o pai tem que acordar geral. Ai, que fofo. Mas cuida dele. Então... Será que literalmente sequestraram ele de uma família? Ou, ou ele, ele era caiu outro, aí? Ou ele, não não, sei, pelo... perdeu, ele não era talvez. do cara? Verdade, né? Não Eu sei. acho que ele era filho daquele cara de chapéu branco. Não sei se era filho. Não, acho que tinha avisado que tinha se perdido uma atrás de nós. Que? Proteínas. Cálcio. Estavam rindo? Não, ou se acho que é como se estivesse pelado, talvez, então... né? Se é como roupa. <risos> Ficaram indignados de ver é. ele Cresceu? Cresceu! Quanto tempo passou? Já uns anos, hein? Eu acho. Errou! Tá viva! Meu grano só pra fazer o som. <risos> Então ficou morando aí mesmo? O cara nunca conseguiu pegar então aquele Verdade, que, que, que sim, prometeram que prometeram Calma tá aí, família Fazendo almoço É bem rapidinho, família Boleirão. Pô, oh, pobre. Tadinho. 
Para Ô, dozinha, tava aqui tranquilo aqui. Pra que era essa? Tadinha, eu tava aqui conversando aqui. Pô, tô curioso, não, né? Pra saber Sim. tipo o que aconteceu assim. Mais um vilão fora das ruas. Ah, eles estavam um por um assim, né? Pegaram a área que ele conhecia. Tá indo sumindo. Sim. Mas ele tava arrumando a porta? Tava colocando então, olho para não fazer barulho? Uma mulher assim é como um belo bri, cru, perigoso, um pouco fedorento. Mas se você provar, você vai pedir mais. Winifred! Hum. Winifred, vai já pra cama, já pra cama. Ai, eu vi o Troll de novo. Show, show, show. Eu não Por gosto de queijo. Ah, eu gosto de queijo. Eu não gosto de nenhum tipo de queijo. Oh, é sim, sim. Um momento. Winifred, você já está obcecada com essa história de monstros grotescos. Obcecada, não. Hum. Só que eu fico imaginando eles roendo os dedinhos dos meus pés para fazer um colarzinho. Pai. Pai. Sim, sim. Oh, louco. Okay. Se me pegassem para sugar meu cérebro com um canudo, Largaria seu chapéu branco pra me salvar? Ah, sim, querida. Ai! Ah, chapéu branco, sim. Ah, parece que sujou com um pouquinho de brê. Hum, seja uma boa menina e leve para o mordom lavar. Cavaleiros, peça. Ah, mas... Deixa que eu mesma dou um jeito nisso. Sim. Isso porque eu acho que é bem então, importante, importante chapéu, Tanto é que o caçador queria um desse E o cara se indignou quando Sim. ele pediu Sim. Nossa, essa 
carro aí nenhuma alma, velho. Nada, também o cara assustando desse jeito. Deve passar até Sim, agora passa, assustando. Né? Ter... É, 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 pelo, to, é o toque pelo, de recolher. Pelo tempo, acho que é assim que, que se passa né? esse serviço. Trolls nojentos. Senhorita Rockford, vou acompanhá-la até sua casa. Eu posso ir sozinha, obrigada. Mas eu preciso levar o chapéu do meu pai. Pois é. Como foi que esse chapéu veio parar tão longe aqui fora? Ah, foi o vento. O chapéu... Boa pela janela. Tá a maior ventania hoje. Hum, ventania. Tá o queijo que caiu, que acho. Oh, o senhor não precisa entrar comigo. Ah, mas como cavalheiro, eu insisto. God Rockefeller! Um cara folgado, né? Pode me dar o chapéu agora. Pelas lascas do parmesão, quem é? Ah, que bom do surdião! Minhas sinceras desculpas, Lord. É que eu encontrei uma coisa lá fora que pertence ao senhor. Meu chapéu branco! Eu fico com ele. Pode soltar, surdião! Oh, Não vem com o chapéu branco, simplesmente. Agora não quer soltar o chapéu? Na rua! Hum. O chapéu branco significa privilégio, prestígio, status. Deve ser conquistado. Com valor. Cavaleirismo. Ou sendo podre de rico. Foi como conquistei. Okay. <risos> e eu não sei. <risos> Felizmente, ainda temos o nosso pequeno acordo, não é? Ah, é. Quando eu exterminar todos os box trolls da cidade, eu merecerei meu chapéu branco e também... Participarei da degustação. Minha nossa, não sei quem ficará mais apavorado, os box trolls ou nós. <risos> então, podem me dizer como foi que o meu chapéu foi parar lá fora? Eu soube que foi por causa de uma ventania. Que ventania? Papai, lamento. Lamento, mas já vou. Tenho muito trabalho. Senhorita Rockford, Lord, senhores, desejo-lhes uma boa noite. Tenho certeza de que voltaremos a nos ver em breve. Agora a gente sabe que ter um chapéu branco é por... ajuda no status. Então por isso que o cara não queria dar, porque aí o cara teria direito a entrar nessas degustações e tudo. Que? Pai, me perdoa. Narigu safado. Mas esses burgueses aí tá também bem, outro são outros safados. Safado. O outro falou, o sendo podre o ter rico como eu consegui eu. Eu vi uma coisa Na lá cara de mal. Um menino com os box trocos. Não quero ouvir mais nada. Eu juro que vi. Pra cama. E esse pai aí? Os pais? Que eu vi um menino. Ok, 
atenção, somos os exterminadores! Exterminar! <risos> Mas não são os vilões que falam assim? É. Ele tá aqui Oi. fazendo essa pergunta desde o começo, Sim. né? Tá Quem é o vilão? É. Somos os exterminadores da justiça! Vamos exterminar a justiça! Vamos acelerar! O quê? Vamos exterminar a justiça? Não, não. Pilantra, né? Pilantra, né? É Nossa, aí, os telhados! Aí, né? Na casa aí, pô! Telhado, as pessoas aí, você foi de F! Por aqui! Ah, oh, não! O bicho! O bicho. Senão vai ficar Nossa, nenhum mesmo e vai saber o que é fácil com, com eles. Por que, que tem que ser assim, Chulé? Chulé? Ah, por isso eu tenho como um. A gente continua. Um salto Esquece alto. o que aconteceu. Representando o pé, Chulé. Hum. Eles pegam a gente e a gente não faz nada. Olha que só por com eles. Quase. Eu vou te achar, peixe. Ou vai tentar resgatar o peixe. Acho que achando o peixe vai achar todos, né? Se é que ver em mim, você ainda também não vai saber o que fazem com ele. Talvez escravizam, né? Trabalhar como são vários. Tomar esses dois. Seria bom, pelo menos estão vivos pelo e ele consegue estão salvar. Vivos. Nossa, de noite não tinha nenhuma pessoa, mas olha como é de dia. Eu vou pagar a primeira rodada. Olha, é o dia dele ainda, né? Porque sumiu. Vai saber ele, né? Sai da minha frente! Tire sua foto aqui! Com o bebê Trumpshaw! Uma lembrança divertida desse dia terrível! Lembrança divertida desse dia terrível! Ei! Peraí! Me procura! Vai pra lá! Ai! Essa primeira tragédia é com um balão! Não, senhor! 
da longínqua ilha de Torradolândia, Madame Frucru. Olá, ponte queijo, polônios de Nices. <risos> obrigada, obrigada, mesmo morrendo. Sou o seu maior fã, Frucru. Não me preocupo. O seu é raso. Por que sou sua fã? Hã? <risos> Me empolguei. Hoje irei apresentar para vocês o triste conto do bebê Trop Show. Mas primeiro preciso de um ajudante da plateia. Sim. Alguém? <risos> Alguém? <risos> Ninguém? Dá licença, eu quero ser o um ajudante. Ai, me escolhe. Briga. Oh, tio Rita Rockford vai representar o doce bebê Trop Show. <risos> Esse não é o cara, né? Que caça os trolls, né? Uma mulher, outra mulher na parte, né? Deixamos atrás alguém travou Um plano em que o mal dominou Se a porta aperta alguém deixou As suas crianças que raptou Os maus trolls o seu filho ele tinha fã Se a sua dor não quer sentir Nunca deixe a porta abrir Os monstros De noite a porta do seu lar Ele esqueceu de me entregar E assim que começou Os monstros vieram pra levar O pobre bebê Suas portas fecham e os monstros com suas garras vêm levar bem longe seu bebê. Isso é porque como eu falei, aquela, aquela hora a gente viu um arrumado. O Trapshaw perdeu a razão ao descobrir a situação. E sem a menor hesitação, saiu logo em perseguição dos monstros. Por socorro ele gritou, mas a fúria dos monstros não Porque os caras se alimentam de bichos. Levaram ele pra um lugar sem parar pra descansar. Foi só cortar e abocanhar. E ele virou mais um jantar dos box trolls. Ela tá mentindo. Aqueles box trolls. É a triste história de um bebê. Como esse pai não vai fazer? Se chora um box troll, o elimine. Pegue o que é Pô, chutou a dor aí que tá fazendo Ópera pura, esses dentes aí. Pera aí, vermelha. Ela reconheceu, é, sim. Tá, então não reconheceu? Eu acho. É, sim, ela sim, ela olhou pra ele com uma cara feia. Não, acho que não reconheceu, senão ela teria crescido. Ah, eu quero um baby! Faz sentido, é, tipo, sim. Porque você tá molhando. Ah, é. Eu acho. Eu também, sim. Pô, os caras são loucos por, por queijo. queijo? Eu não gosto de queijo. <risos> Thank you. 
Mas será que ele reconheceu ela? Eu acho que sim, isso Por isso sim. ele tá seguindo ela? Sim. O que você quer? Ah! Você é o pior batedor de carteira que eu já vi. Toma, compra o manual do ladrão pra ver se melhora. Peraí, eu vi você ontem à noite. Hum? Eles pegaram o peixe e eu não sei pra onde o levaram. Tadinha. Era você que estava com os box trolls ontem à noite? É. Oh, eu sabia, eu sabia, eu sabia Meu pai não acreditou, mas eu sabia Como você escapou? Pelo subterrâneo Eles se arrastaram para as cavernas deles Hã? Tinham montanhas de ossos e rios de sangue Que comeram sua família Família? Te deixaram ver C Como? Aliás, te obrigaram a ver Me conta tudo oh! Eu tenho que achar os homens de chapéu vermelho. Você me mordeu com a sua boca. Os homens de chapéu vermelho. Os exterminadores de box trolls. Bom, eu tô louco, amor. Como eu chego lá? Rua Leite vai dar real. Ok. É tudo mentira. Nós não comemos bebês. O que será que eles estão pensando, Sr. Truda? Devem estar avaliando suas escolhas na vida. Ah, e refletindo por que escolheram ser monstros maus em vez de caras legais como nós. Ah, ah sim. Sim. Ai, senhor Beatriz. Um box troll não escolhe uma nova vida, porque um box troll não aspira a ser nada além de fraco e inferior. Mas um homem... Um grande homem e seus colegas, amiguinhos, <risos> vassalos, podem mudar suas vidas, Vassalho realizar seu seus sonhos, é um não é sonhar então, é. e fazer nosso próprio destino, pegar nossos sonhos e enfiá-los com ela abaixo nos outros. Não estou certo? Ela! Que? Cara, esse é maluco, velho. Oh. Por isso que o senhor é o chefe, chefe. Não sou vassalo. Não sou. Tá Agora, aí, esse tá cara sempre se questionando aí. Esse seguir que os passos de quem nos inspira. Senhor Beatriz, arrume uns Chinelos? sapatos. Faz dois. Beijos. Oh, e agora? Gostei. <risos> Que esse é o meu Foi de box trolls. É aqui. Encontro o lugar. Homens, ponham seus chapéus brancos. Que mais eles o têm? Tem certeza disso? Hum? Já sabe o que o queixo faz com o senhor. A não ser que se refira ao fato de o queixo reunir homens poderosos numa nobre irmandade. Não, eu não sei o que o queixo faz comigo. Hum, foi isso que eu quis dizer. Excelente. Então vamos começar. O Olha. queixo bem levinho para você. Eu como que eu passei com o moço. Volta aí, aí. Tá dividindo esse pedacinho pra todos? Chega! Aromático, suave, 
com uma nota de sorriso materno e um dia tem uma velha. Tentando ser como Oscar hum. Alain. Sim. É. Isso, etc, etc. Aquela conversa fiada. Alguém está com o Kenjite de novo. Oh, oh. Kenjite? Uhum. Pô, eu imaginava que ia dar que? Uma, uma diarreia nele? Mas que isso? Kenjite! Aonde ele vai? Kenjite! Vai comprar mais queijo? Que? Por quê? Acho que já comeu bastante, chefe. Ele é alérgico. Alérgico. Por isso estavam falando desde o começo que ele não, não podia. Nossa. Provando o provolone com os poderosos. E continua Exibindo comendo. Minha sofisticação e etiqueta. É. Isso não é nada nojento. Eu pertenço a esse lugar. Tem razão, como sempre. Senhor. O senhor nunca erra. Mas que tal? Nesta fábrica toda, eu pertenço àquele lugar. Uh, eu estou concordando para não me aborrecer. Espertinho. A sala de degustação lá ah, eu provaria os queijos mais celebres. E todos na cidade se curvariam perante mim. O lance com um chapéu branco. O senhor nunca está errado. É uma tradição honrada. Ai! Ué. Calma, chefe. Não fique irritado. Respire bem fundo. Afastem esses súditos. Não toquem em seu rei. Rei Arquibaldo Sorrinha. Sim, eu hei de ser rei também. Porque não. Que conosco, chefe. Não precisa de mais ninguém. Não toque em Aquele bombom, bombom e sua coxa de bajuladores que sonham. Calma, chefe. Cuida bem. Papai, você... Senhor Sorrupião. Você. Eu? Me Esse é o que eu quis dizer? Esse chapéu. Que? Aqueles porcos recheados de brim vão se covar a mim. Eu serei um cara. Cadê ele? Rápido. Senhor Rude, rápido. Joga, joga. Sangue suga. Oh. Sangue suga. O que? Pra sugar o um negócio da saga? Assim melhora? Deve ser, não? Se não é melhorar, por Eu isso... Ajudar, Nossa! Tá Foi, só sobrou o peixe, então? Ah, então, os outros... Lirão, e os outros? Continuando. Onde parei? O senhor ia colocar... Segue, Suris. Esse novo box troll para trabalhar. Não é mesmo, Sr. Pickles? Com certeza. Ah, oh, sim, claro. E já foi. Ah, na oficina, Sr. Truta. Oi! Onde está a pista? Esse cara é um humano? Não acredito. Não é possível. Não está certo. Esse box troll é nosso. Devolve ele. Não fique aí parado. Pegue-o. Vamos caçar. Senhor Truta. E agora você aparece. 
Você vai saber, já, já. Como que essa fala, velho? Sobe. Tô muito numa jaula. Louco. Atire, Sr. Pinks, atire. Se ele ficasse parado, seria mais fácil. Atirar numa criança? Mas é aquele negócio de, 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 de ah, não segurar. Mas igual, olha, o outro tem que ser uma ferrada no cara, olha. Ah, os Boxtrolls nunca machucaram ninguém. Solta eles! Ah, é? Eu preciso deles. Eles vão garantir meu chapéu branco. Bebê Trapsó. Bebê Trapsó? Ah! Achei você esquisitinho. É. Seu Vitor Roquefort, que surpresa. É, seu pai sabe que está aqui? Não, claro que não. Mas vai gostar de saber. O bebê Trebichó vivo. Me desculpe. O que está fazendo? Me solta. Os Box Trolls fizeram uma nova vítima. E essa oh. vítima é você. Cara, filho da mãe! Que? Foi, foi! Olha a confusão que você arranjou! O peixe conseguiu fugir aí! Aí! Corre! Pega em mão na corrente! Isso não faz sentido. Assim é o mal que está vencendo bem. Se o Lord Rockford descobrir que aquele menino está vivo, tudo que eu construí estará arruinado. Era aí que nós construímos. Está morta ali, é. é. Me parece que estamos falando da mesma coisa. Eu acho que não. Ah. Só que de formas diferentes. Isso mesmo, o cara é tentou virar de cara. Socorro! Cara, tá rica em perigo! Quê? Cara, tá rica em perigo! Oh. Se vocês vão me devorar, acabem logo com isso! Eu tenho certeza que eu sou deliciosa! Quê? Quê? Só nós e os outros estão vivos também. É sim, nós vimos. O que está acontecendo? O Graxa, o Bike, todos eles. Tadinha, tá falando que está vivo. Não, sim, os chapéus vermelhos obrigaram eles a construírem alguma coisa. Perguntei o que está acontecendo. Por que não arrancaram nossos olhos e comeram nossas caras? Tadinho, você. E onde estão os rios de sangue e montanhas de ossos? Eu exijo ver montanhas de ossos. É. Eu exijo ver. Eu já disse, nós não comemos pessoas. Por que continua dizendo nós? Você não é um deles, você é um menino. Não sou, não. Eu sou um box troll. Ovo, o box troll. Ovo, o box troll. Vamos ver se você cabe na sua caixa. É, agora não vai dar. Hum. Tem ossos compridos. Fala como eles. É porque eu tenho a língua presa. Não tenho orelhas pontudas. Dormo com elas dobradas. Ai, pelo amor de Deus. Me dá a mão. Eu não mordo. Para. Viu? Não é como eles. Você é um de nós. Você é um menino ovo. Ou devo chamá-lo de bebê Trapshaw? Isso é verdade, peixe. 
Eu sou um box troll como você. Não sou? Viu? Eu tava certa. Confessa. Admite que roubaram ele. O que ele disse? Que alguém pediu pra ele cuidar de mim. Ah, acertei de novo. Eu... Peraí, como assim? Pediram pra cuidar de mim. E quem foi que pediu? Traduz pra mim. Ele disse que há muito tempo tinha um homem bom. O único na cidade que viu que eles não eram monstros. Mas construtores como ele. O pai dele? É o pai? Eu tentei ajustar a peça e parece não haver uma solução possível. A que você resolveu? <risos> Mas uma noite, o surrupião mandou ele construir alguma coisa, mas ele se recusou e os chacais vermelhos tentaram me tirar dele. E se eu ficar? O seu filho? O meu filho não! Corra! Pegue meu filho! E aí então? Filho da mãe, velho! Então o que? Mataram ele. Nossa, Pô, que, que sacana, dó, que cara cozudo! Deixou os Botrox como vilão. Como vilões. Eu acho que aquele homem bom era o seu pai. O que, que é um pai? Ah, ué, um pai é quem cria você, cuida de você, ama você. Ah, que nem peixe. E que os box trolls não me devoraram. Aí ele vai parar o surrupião. Mas ele não dá bola pra criança. Como assim? Ele é um pai, né? Você não conhece. Mas ele é o único pai que a gente tem. Preciso da sua ajuda. Se quiser me ajuda, tem que fazer exatamente o que eu disser. Eu prometo. Tá bom. É início de conversa. Se livra da caixa. Putz, <risos> como ele tinha escalado. Tudo bem, seus ladrõezinhos. Quero ver seus tesouros. Que? Obrigado. Ai, obrigada. Olha o relógio. Isso pode servir. Não, do que eu de que ele tá levando servindo. Não. Sim. Oh. Tá parecendo um menino normal. Eu? Uhum. Um menino normal. Como vamos sair daqui? Hã? Pelo negócio? Não 
pode se postar assim em público. Essas são as partes privadas. Ah, tá. Para tudo dar certo, tem que aprender algumas coisas. Quando se apresentar, olhe bem nos olhos e estenda a sua mão. O que, que você está fazendo? Não é assim? Olhe elas para baixo. Faz assim. Olha a outra mão. Tá legal. E aí fala. É um prazer conhecê-lo. É um prazer conhecê-lo. Mesmo que isso seja só da boca para fora. Tá. Fica perto de mim, tá bem? Fica mais ou menos. Qual deles é seu pai? Oh, de Roquefort. Ele tá sempre fazendo discursos sobre queijos. Oh, Oi, mãezinha. Quem é esse? Eu sou o ovo. Nildo! Ovo Nildo! É o ovo nome Nildo? Do que ele tem. Ovo Nildo? Lindo nome. Ah, é, é. Eu adoro nomes bíblicos. É um prazer ah? conhecê-la. O nome é bíblico? Nome é bíblico? Você beija a mão de uma dama. Jura? Querida, é hora de tirar esse vestido e queimá-lo. Não sai daí, eu volto já. E agora? Eu nem sei quem é dama. Ah. É um prazer conhecê-lo. Ora, muito bem. Mas é só da boca pra fora. Ah. Por que? Ora, sei que eu E é um prazer conhecê-la. É um prazer conhecê-los. É um prazer conhecê-los. É um prazer conhecê-los. Que? Prato de classe. Tadinho. Dos membros da Associação do Queijo. 
Estamos aqui para celebrar o sucesso na arrecadação para um novo hospital infantil. Mas, meus companheiros Chapeus Brancos e eu decidimos que o dinheiro seria melhor investido nisto. Eu apresento... O Gorgonzilla! Isto é você! Venha! Mas que menino levado! Vamos ter uma conversinha! Só você e eu! Você é o velho você que usou do mesmo lirão! Uma velha lirona! É o corno! Acha que o Rockford e sua corda não ajudaram a ser ninguém como você? Nesta cidade, se quiser ajuda, tem que se virar. É o que um homem faz. Você é um mentiroso quando eu contar a verdade pro pai da minha. Vai agradecer, porque todos os seus amiguinhos box trolls vão morrer. Esta noite. O quê? Isso fará de mim o homem mais respeitado da cidade. Eles terão que me dar o chapéu branco e me carregar nos ombros até a sala de degustação. Eu não deixarei isso ser arruinado por um relis rato de esgoto box troll. Madame Flufru, prometeu pro seu cajuzinho que ia dançar. Prometi? É. Ah, é mesmo? Oh, mas é claro. Oh, oh, olha essa mão boba, monsieur. Achei você. Vamos falar com seu pai logo. Não dá para atravessar o salão. Vamos dançar. Vamos o quê? Assim, ó. Um, dois, três. 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 Você está dançando! Para os meus homens pescarem ele do rio. Hein? Do rio? É ruim, hein? E 
se vocês duvidam de mim, perguntem ao próprio Surrupião. Ah! Oh, eu confesso, sou uma falsa ruiva. Falsa ruiva. Quem é você? É um menino normal. Ele tá comigo, pai. Conhece essa criatura? É meu amigo. E o que ele disse é verdade. Chega! Mas... Winifred! Eu nunca mais quero vê-lo, entendeu? Mas ele é da minha casa. Fora! Pô, velho cusudo. Tonto, né? Se a tia tirou o peruca dela. Você disse que pais ajudavam, que protegiam os filhos. É, deveriam ser assim. As pessoas são mais e egoístas, são monstros. Nem todas. Você não é. Quer saber? Eu não quero mais ser um menino. É um prazer conhecê-la. Uh. Winnie, isso não é da boca pra fora. Oh, o cara nem se importou isso. por Sim, ele ser a criança perdida, né? Ali. Temos que abandonar a caverna. Esse lugar não é mais seguro para nós. Vamos lá. Eu disse que vamos embora agora. Surrupião está planejando alguma coisa. Nós temos que fugir. Vamos, temos que ir embora logo. Levanta. Mas para onde vão? Não se escondam. Está fazendo como o cara. O que vocês estão fazendo? Peixe. Me ajuda! Não! Eu não sou um box -tron. Me desculpa, eu não falei por mal. Não se esconde. Peixe. Nunca serão pago para um homem com um sonho. 
Tira o sobre o mal. É, não é? Não é, senhor Truta? Senhor Truta, eu tenho uns 70% de certeza de que é isso. Somos dois mocinhos na luta do bem contra o mal. Porque tá louco, é? Rapshaw era um bom senhor E o seu filho, ele tinha amor Pô, Lirana Ele é meu pai? Você... Nossa, olha como deixaram o é cara Deixaram o cara louco, velho Ele foi um dia Não dá pra tirar muito dele agora Uma década de cabeça pra baixo E para esses miolos pra valer mas, Uma década de cabeça para baixo. Projetando é. essa beleza. Seu pai era o melhor inventor da cidade, trabalhando com esses hábeis construtores. Não, 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 não se escondam. Peixe, Julé, uh, uh, levantem e fujam, doce faísca. Fujam. Pode gritar, menino. Eles não vão correr. Ninguém muda a natureza. Eu vou descer, rapazes. Eu mesmo quero ligar o esmagador. Ninguém me tira esse prazer. Eu... Eu entendo agora. Uma mutação da natureza. Uma metamorfose autoimposta. Carol Troll! Você conseguiu! E eu? Eu não estou entendendo. Você mudou sua natureza. Diga a eles. Eu já tentei, mas eles não me escutam. Você conseguiu. Você definiu. Você! Diga a eles! Diga a eles! Carotrol! Carotrol! Meu filho! Papai! Filho! Eles podem mudar! Eles conseguem! Diga a eles! Todos vocês escutem! Eu sou o Box Troll e parei de me esconder! Vocês também conseguem! Levantem e lutem! Vamos lá, nós podemos enfrentá-los! Não precisam mais ter medo! Faísca! Frágil! Levantem e lutem! Vocês têm que se levantar e enfrentá-los! Por favor, façam isso por mim! Gostei do discurso! Ah, oh, não! não! Faísca, 
Olha o que você fez! Eu acredito! Olha o que você fez! Não tem nada, de, de, de nenhum líquido, nem nada. Foram esmagados. Oxã, os monstrinhos já eram. Todos menos bons. Pô, mas morreram então? Eles estavam ali. Não, não apareceu nenhuma cena deles saindo? Não. Né? não. Cidadãos de Monte Queijo podem sair de casa. O toque de recolher acabou. Não tema. Os monstros foram eliminados. Vocês estão salvos. Salvos! Acabou o fogo. A seu exterminador de pestes, seu cavaleiro branco, que resgatou suas noites. Lord Rockefeller! Venha trazer a melhor das notícias. Senhor Surrupia, o que significa isso? <risos> Mostrem, rapazes. Distintos por achatamento. Cada um desses nojentos. Claro, Lorde. Eu disse que não descansaria até capturar o último Boston. Eu sou um homem de palavra. Eu terminarei o reinado de terror com esse Boston. Eu mereço um chapéu branco. Não acha? Um chapéu branco para o senhor Surrupião! Sim, mas deixe-me pensar. Venha, não te errou! Nós teríamos que votar. Não, não, não. disso, tem aquela... Essa é a papelada toda. Essa é vergonha. Não teríamos que encomendar o chapéu. Não. Acho que uma façanha desta magnitude merece uma coisa um pouco mais significativa. Eu quero seu chapéu. Meu chapéu? Então tá. Pois bem, assim que aquele box troll estiver morto, você ganhará o meu chapéu. Sim. E aí poderemos comer queijo na sala de degustação juntos. O cara é alérgico. Sim. Com licença. Eu achei que ia ser outro show da Madame Frufru. Eu até trouxe o meu bigode, olha. Isso esvazia todo o sentido da palavra herói, não é? Chapéu! O quê? Senhor músico, o rufo do tambor. Senhor truta, abaixe a perna. Porque ele sabe que é uma criança. Ah. Repita comigo. Com este chapéu, eu... Fale seu nome. Com este chapéu, eu, Arquibaldo Penélope Surrupião. Com profunda estima por lentes e seus derivados, juro honrar e manter a dignidade do chapéu branco. Juro honrar e manter a dignidade do chapéu Agora branco. Agora não, ele fala. Pare! Não posso, senhorita, desculpe. Só fazemos nosso trabalho. Seu trabalho? Vocês são exterminadores de pestes ou carrascos do mal? Uh, ah! Sabia que pensavam assim da gente. Não precisam fazer isso. Ela tem razão, Sr. Pickles. Pode ser nossa chance de redenção. Uma virada de página. Todos amam um herói imperfeito. Se quiserem ser heróis, soltem ele agora! Envelhecido e assim! Nossa, tá, eles sempre se questionaram! Vamos! Toma! Quê? Redimidos! Obrigado, senhorita! Me fofa! Cuidado! Você não saca tudo! Verona! Ah! 
Todos pelados. Todos pelados. Claro, eh. ¿Qué? O que está acontecendo aqui? Estou surpreso com vossa senhoria. Eu mesmo os esmaguei, evidentemente não. Isso foi o mais perto que você já chegou de um chapéu branco. Espero que tenha gostado. Vamos, Mudinha! Sabe isso, garoto? Feito! Estão vivos! Estão todos vivos! Mas como não foram esmagados? Ah, desculpe. Ele disse que estavam se escondendo e aí me ouviram gritando para eles. Levantem e lutem! Vamos lá, nós podemos enfrentá-lo! Não precisam mais ter medo! Olha! Ah, tá. Agora tá explicado também. Bem na hora. Olha o que você fez. Eu vi, eu vi. Você deve ter visto passando. Sim. Por isso falou, olha o que você fez. Os trolls. Mas box trolls são monstros. Box trolls não são monstros. Eles não comeram o bebê Travichol. Ele tá aqui com o Face. O meu pai. Meu pai. Ele é seu pai? Olha o que você fez. Obrigado. Você tinha razão. Geleia. É Bert Trubshaw. O inventor? Vivo! Como é possível? Eu sabia que estava morto. Realmente. Ele mentiu para nós e para a pobre Madame Frufru. Confesse. É? Nós dois poderíamos ter sido. Ele é a Madame Frufru. Juntos, mas você quebrou a sua casa. Por que está falando igual a Madame Frufru? Queijo do céu. Oh. Que constrangedor. <risos> Agora eu vou pegar meu chapéu branco. Nossa, <risos> pau. Vou até o último. O toque de recolher voltou. Voltou. Chega de se esconder, certo? Certo. Certo? Ah. O que vocês construíram conseguem destruir. Tapu. <risos> Cadê, cadê? Não adianta se esconder! Não! Ah, Quebrem tudo! Quebrem tudo! Ui! Ah, eles já levaram choque antes! Tá pé, desconstrução! Tire essas patas nojentas da minha massa! Destrutível! Destrutível, né? 
Estaba indestructible. ¡Segunda firme! Agua. Ah, sí. Você acha que pode vencer? Ah, e viver feliz para sempre! Ah, o mundo dele só tem espaço para nós! Todos juntos! Força! Esses dois se admiram bem, né? Você que é o monstro! E ele nunca bateu neles, o outro Sim. anão que até o último. É. Saboroso, conhecido pelo homem. Feito do leite de morcegos, da fruta, machos, lactantes de Bornel, envelhecido por séculos e séculos. Não enrola! Porque é rico, o queijo requeijado. Ah, oh, minha Winnie! Você me mordeu com sua boca. Chapéus, eles não definem você. Você define você. Eu já me defini. Esse é o meu destino. Olha lá do L, todos juntos! Winnie! Onde é que tá o peixe? E agora, contarei a história heróica dos Pocs Trolls pelados e do <risos> da perdição! Tá com 
muito santo. Eu disse que gosto de pão bem torrado. E aí ela disse, mas se que? eu não, então eu estou aqui. Vocês viram o peixe? Obrigado. Oh, cuidado que isso dá sorte. Estão arrumando as coisas. Vocês viram o peixe? Parece o começo, o peixe buscando ele. Vocês viram o lobo? Aí está ele. Aí. Aí. O que eu achei? O pai dele também colocou uma caixa de leia. E agora? Vamos cantar. Ele deve ter o nome de Jeleia, né? Jelly, Jelly. deve ser Jeleia, né? Quanta coisa que eu perdi. Ô, Duz! Que cena adorável! E viveram felizes! Pô, bonzinhos, eles também se arremeram, Leona. Se nossas vidas fossem mesmo um conto. O que vem depois do fim de um conto? Nem se importa pra você. Uh, o chapéu branco ali! Pô, oh, bravo, bravo demais, Lirona. Demais. Fala comigo, Lirona. Muito bom, família. Caramba, que filmão! Bravo, bravo, bravo. Bravo, hein? Muito bom. Pô, nunca tinha ouvido sobre esse nem filme, eu, nada Lirão. sobre, mas muito legal. passa muita mensagem, olha Sim. o cara, o vilão, a Tofim só por querer aparentar por algo status. que não é, por status, por querer ser algo que não é, não é. olha tudo que Sim. deu com ele, que até Caramba. morreu, morreu, né? literalmente Sim. morreu, Sim. só Sim. por querer ser algo que não é. Pô, muito brabo o filme, Pois muito é, bom. gente. Nunca aparentem ser algo que vocês não são só para agradar os outros. Sempre sejam ou, vocês ou mesmos. Ou para tentar agradar as demais pessoas, sabe? Sejam vocês mesmos e se sintam felizes. Com vocês mesmo. Primeiro se aceitem vocês para poder as outras pessoas aceitarem vocês. Muito bom, né? Muito bom. Gostei Amei muito, o hein? filme. Realmente sensacional, família. Pois é, gente. Então deixa seu like só, recomenda algum outro filme assim que você gostaria que a gente reaja e nos vemos Amamos no próximo. Amamos vocês. Valeu. Valeu.